প্রিয় এসএসসি দুই হাজার চব্বিশ শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করছি তোমরা অনেক অনেক ভালো আছো আজকের এই ভিডিওটি এসএসসি মডেল টি দুই ইংরেজি প্রথম পত্র বইয়ে আমরা প্রথমবারের মতো কি কি নতুন ফিচার যুক্ত করেছি এবং সেই ফিচারগুলো তোমরা কিভাবে ব্যবহার করবে তারই উপরে একটা পরামর্শমূলক ভিডিও চলো বিলম্ব না করে শুরু করা যাক আচ্ছা দেখো প্রথমেই তোমাদের সিন প্যাসেজ থেকে কোয়েশ্চেন আসে অর্থাৎ তোমাদের পাঠ্য বইয়ে যে প্যাসেজ দেওয়া আছে সেখান থেকে একটা প্যাসেজ দেওয়া হয় এই সিন প্যাসেজ থেকে কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান কোয়েশ্চেন নাম্বার টু অ্যান্ড কোয়েশ্চেন নাম্বার থ্রি আসে তোমরা সবাই জানো কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান এবং টুর জন্য একটা প্যাসেজ এবং এই থ্রি যেটা উইথ আউট ক্লো তার জন্য আলাদা একটা প্যাসেজ দেওয়া হয় আমাদের বইয়ের ভলিউম যাতে পরিমিত হয় তার জন্য আমরা একটা প্যাসেজের আন্ডারে এই তিনটা কোয়েশ্চেন যুক্ত করেছি যেহেতু সব প্রশ্নগুলোই সিন প্যাসেজ থেকে আসে তাহলে চলো শুরু করি কিভাবে আমরা এই অংশটি সাজিয়েছি দেখো প্রথমে তোমাদের জন্য যুক্ত আছে হাউ টু অ্যান্সার সেকশন প্রশ্ন আসতে পারে কেন আমরা এই হাউ টু অ্যান্সার সেকশন যুক্ত করেছি এই হাউ টু অ্যান্সার সেকশনে এই অংশ থেকে কয়টা প্রশ্ন আসবে প্রশ্নের উত্তর করার সময় আমরা কি প্রশ্নটা লিখে উত্তর করব নাকি শুধু উত্তর লিখলেই যথেষ্ট এই টাইপের যত কোয়েশ্চেন তোমাদের মাথায় আছে তার উত্তর এখানে দেওয়া আছে ফর এক্সাম্পল তোমরা যদি দেখো আমরা বলেই দিয়েছি যে এখান থেকে সাত এমসিকেও আসবে যেহেতু কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন এখান থেকে সাতটা এমসিকেও আসবে এবং উত্তরে তুমি কি করবা দেখো সেটাও কিন্তু এখানে বলে দেওয়া আছে এবং একদম প্র্যাকটিক্যাল এক্সপ্লেনেশন হিসেবে দেখো বলা আছে কি উত্তরে তোমাকে কি লিখতে হবে কিভাবে লিখতে হবে সেটার ফুল প্যাকেজও কিন্তু এখানে তুমি পেয়ে যাচ্ছ তাহলে হাউ টু অ্যান্সার সেকশানে এই এই বিষয়গুলো আলোচনা করা হচ্ছে এরপরে দেখো দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ইউনিক সেকশন যেটা তুমি গ্যারান্টেড অন্য বইগুলোতে পাবে না সামট্রিক সেকশন এই সামট্রিক সেকশন কেন দিয়েছি যখন তুমি মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন পড়ো পড়ার পরে যখন তুমি প্রশ্নটা উত্তর করতে যাও তোমার মনে অনেকগুলো প্রশ্ন জাগে যে কিভাবে স্বল্প সময়ের মধ্যে নির্ভুলভাবে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর করা যায় তারই জন্য কিন্তু এই সামট্রিক সেকশন এই অংশ উত্তর করার জন্য প্রথমে তোমার কি করণীয় এবং কোন পদ্ধতি অবলম্বন করলে তুমি খুব সহজে দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রশ্নগুলোর উত্তর করতে পারবে তার ফুল প্যাকেজ নিয়েই সামট্রিক সেকশন এখানে দেখো স্টেপ বাই স্টেপ সব কিছু বলে দেওয়া আছে ফর এক্সাম্পল আমি যদি এখানে বলি দেখো কি অর্ডের বিষয় উল্লেখ আছে যেটা মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেনের জন্য সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ দ্রুততম সময়ে যদি তুমি অ্যান্সার করতে চাও তাহলে এই কি ওয়ার্ড শনাক্ত করে অ্যান্সার করার কোনো বিকল্প নাই শুধু কি ওয়ার্ড বলে আমরা আমাদের দায়িত্বকে শেষ করিনি বরং একটা প্র্যাকটিক্যাল প্রশ্ন দেখিয়ে এখানে দেখো কোয়েশ্চেন দিয়েছি এই কোয়েশ্চেনের কি ওয়ার্ড কি সেগুলো বলে দিয়েছি এবং এর পরে তোমার যেটা করণীয় সেটাও কিন্তু আমরা এখানে পয়েন্ট আকারে বলে দিয়েছি একেবারে ফুল প্যাকেজ তুমি যদি এই অংশ পড়ার সময় এই সেকশনতে একটু দেখে নাও তুমি খুব সহজে উত্তর করতে পারবে আচ্ছা এটা তো গেল মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন এরপরে দেখো একইভাবে অ্যান্সারিং কোয়েশ্চেন সেকশনের জন্যও কিন্তু আমরা ওই সেম সেম যে ফিচারগুলো আছে যুক্ত করে দিয়েছি এখানেও কি সামট্রিক্স আছে এবং এখানেও একেবারে স্টেপ বাই স্টেপ সব কিছু প্র্যাকটিক্যাল এক্সপ্লেনেশন সহ বলে দেওয়া আছে একইভাবে তিন নাম্বার কোয়েশ্চেনের জন্য কি হাউ টু অ্যান্সার আছে এই যে হাউ টু অ্যান্সার সেকশন এবং সামট্রিক সেকশনে এইখান এখানে ভালোভাবে অ্যান্সার করার জন্য যে যে পয়েন্টগুলো তোমার লাগবে সেটাও কিন্তু বলে দেওয়া আছে আচ্ছা আমরা তো অনেক কিছু জানলাম সো সেটার ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য তো আমাদের প্র্যাকটিস করা লাগবে তাই না আচ্ছা দেখো প্র্যাকটিস করার জন্য বইয়ের যতগুলো প্যাসেজ গুরুত্বপূর্ণ আমরা সব কিছু যুক্ত করে দিয়েছি তার আগে একটু বলে নিই প্যাসেজকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করছি এক ধরনের প্যাসেজ আছে যেটা থেকে ইতোপূর্বে কোনো বোর্ড পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন আসে নাই সো তার জন্য আমরা কি করছি দেখো বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস কোয়েশ্চেন সেকশন কিসের জন্য এইখানে হচ্ছে তোমরা জানো যে তোমাদের বোর্ড পরীক্ষায় যখন কোয়েশ্চেন আসে এবছর কয়টা কোয়েশ্চেন আসবে সাতটা কোয়েশ্চেন আসবে সো সাতটা কোয়েশ্চেন কিন্তু সবগুলো ভোকাবলারি থেকে আসে না আবার সবগুলো কিন্তু ডিরেক্ট আসে না 
অর্থাৎ স্ক্যানিং থেকে আসে স্কিমিং থেকে আসে আবার কিছু কিছু কি ইনফারেন্সিং থেকে আসে সো ফুল প্যাকেজ রিডিং স্কেলে যতগুলো প্যাকেজ আসে সবগুলো থেকে কিন্তু আসে মোটামুটি এই সেকশানটা তোমাদের ওই রিডিং স্কিলগুলোকে ইনকম্পেস করে করা হয়েছে এখানে তুমি ভোগা বলারি কোয়েশ্চেন পাবা এখানে তুমি ইনফারেন্সিং কোয়েশ্চেন পাবা এখানে তুমি স্ক্যানিং কোয়েশ্চেন পাবা সবগুলোই পাবা যেভাবে ঠিক তোমার বোর্ড পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন চলে আসে সেভাবে আচ্ছা এই এত বড় প্যাসেজের জন্য কি সাতটা কোয়েশ্চেনই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আসতে পারে অবশ্যই জি না আরও প্রশ্ন করতে হবে তার জন্য আমরা কি করছি এক্সট্রা কোয়েশ্চেন্স ফর মোর প্র্যাকটিস এই সেকশানটা যুক্ত করেছি এখানে আমাদের কোনো ধরাবাদের নিয়ম নাই যে পাঁচটা লাগবে সাতটা লাগবে দশটা লাগবে এমন না যতগুলো কোয়েশ্চেন তোমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ঠিক ততগুলোই আমরা এখানে যুক্ত করছি আচ্ছা এরপরে একইভাবে দুই নাম্বার কোয়েশ্চেনের জন্য বোর্ডের স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস কোয়েশ্চেন যুক্ত করছি সেখানে বোর্ডে পাঁচটা আসে সো আমরাও পাঁচটা যুক্ত করছি এরপরে দেখো হচ্ছে এক্সট্রা কোয়েশ্চেন্স ফর মোর প্র্যাকটিসে কোনো ধরা বাধা নিয়ম নেই যতগুলো কোয়েশ্চেন মনে হয়েছে যে আনসারিক কোয়েশ্চেনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ততগুলো সব যুক্ত করছি আচ্ছা এখানে একটা বিষয় বলে নিই তোমাদের একটা জিনিস খুব ভুল হয় সেটা হলো তোমরা যখন অ্যান্সারিং কোয়েশ্চেন করতে যাও তখন কোয়েশ্চেনগুলোর উত্তর আসলে স্ট্যান্ডার্ড হয় না ধরো তোমার কোয়েশ্চেন আসছে প্যাস থেকে হুবো তুমি হুবো উত্তর লিখে দাও আবার অনেক সময় এমন করো এক লাইনে উত্তর দিয়ে দাও এটা কিন্তু ভাইয়া পুরো স্ট্যান্ডার্ডটা স্ট্যান্ডার্ড করার জন্য তোমাকে একের অধিক লাইন উত্তর করতে হবে এবং প্যাসেজের লাইন থেকে হুবো কপি করা যাবে না এই বিষয়গুলো মাথায় রেখে দেখো আমাদের কোয়েশ্চেনের যে উত্তরগুলো নমুনা উত্তরগুলো এখানে আসে তুমি কি দেখতে পাচ্ছ এখানে কোনো এক লাইনে উত্তর আছে সবগুলো দেখো একের অধিক লাইনে উত্তর করা এবং উত্তরগুলো অনেক স্ট্যান্ডার্ড আমরা এই উত্তরগুলো এই জন্য দেয়নি যে তুমি হুবু কপি করবা এই উত্তরগুলো দেখে তুমি নিজের উত্তর তৈরি করতে পারো আচ্ছা এগুলো হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড উত্তর একের অধিক লাইনে প্রত্যেকটার জন্য দেখতে পাচ্ছ এরপর এক্সট্রা কোয়েশ্চেনের জন্য একটাও তুমি দেখতে পাবা না যে এক লাইনে উত্তর আছে এবং হুবু হু টেক্সট থেকে কপি করা জাস্ট আমরা অনেকগুলো কোয়েশ্চেন যুক্ত করেছি এবং উত্তরও সবগুলো দিয়েছি এমন না যে কোনোটার উত্তর দিয়েছি কোনোটা উত্তর দেয়নি উত্তর দিয়েছি যাতে করে তোমরা এই উত্তর দেখে ক্রিয়েটিভ হয়ে নিজের উত্তর নিয়ে আসতে পারো ওকে আচ্ছা এবার দেখো এখান থেকে যে তিন নাম্বার কোয়েশ্চেন আসবে অর্থাৎ উইথ আউট ক্লু সো উইথ আউট ক্লু আমরা যুক্ত করছি বোর্ডের স্ট্যান্ডার্ডে একটা দিয়েছি কেননা বোর্ডে একটা আসে এরপরে আমাদের মনে হয়েছে যে একটা প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ না তোমার আরও একটা পড়া উচিত সো আমরা দেখো কি করছি এক্সট্রা কোয়েশ্চেন ফর মোর প্র্যাকটিসে আরও একটা কোয়েশ্চেন যুক্ত করছি এই হচ্ছে এক ধরনের প্যাসেজ আচ্ছা আরেক ধরনের প্যাসেজ আছে যার আন্ডারে বোর্ড কোয়েশ্চেন আসছে সো দেখো তুমি জাস্ট এখানে দেখো এটা তেইশ সালে আসছে বিশ সালে আসছে আবার উনিশ সালেও আসছে সো বেসিক্যালি আমরা বাজারে যে বইগুলো দেখি সেখানে কিন্তু আমরা প্রিভিয়াস ইয়ারের যে কোয়েশ্চেন সেটা দেখি অর্থাৎ তুমি চব্বিশে পরীক্ষা দিচ্ছ তেইশ সালের কোয়েশ্চেন পাচ্ছ বাইশ বা সতেরো আঠেরো এমন টাইপের কোয়েশ্চেন ফুল প্যাকেজ একসাথে আসলে পাওয়াটা খুবই মুশকিল পেতে পারো হয়তো বা বোর্ড কোয়েশ্চেন সেকশন আলাদা করছে সেখানে আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেকটা বোর্ড কোয়েশ্চেন দিয়েছে বাট একটা প্যাসেজের আন্ডারে ইতপূর্বে যতগুলো কোয়েশ্চেন আসছে বোর্ডে সেগুলো কিন্তু ফুল প্যাকেজ একসাথে একমাত্র উদ্ভাসী তোমাদের দিচ্ছে দেখো এখানে যতগুলো কোয়েশ্চেন আসছে সতেরো থেকে তেইশ পর্যন্ত আমরা যুক্ত করছি একটা জিনিস লক্ষ্য রাখো কেন যুক্ত করছি বোর্ড কোয়েশ্চেন কিন্তু রিপিট হয় অনেক সময় দেখো জাস্ট এই যে কোয়েশ্চেনটার আন্ডারে দেখো তেইশে আসছে উনিশে আসছে একইভাবে এখানে দেখো তেইশে আসছে বিশে আসছে তোমাদের সময় রিপিট হতে পারে সেই কথা চিন্তা করে সেই কথা মাথায় রেখে আমরা কিন্তু এই কাজগুলো করেছি আচ্ছা দেখো উত্তর দিয়েছি এরপরে এরপরে যদি তুমি বোর্ডের স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস কোয়েশ্চেনে যাও সেখানে কিন্তু কি করছি আমরা কোয়েশ্চেন যুক্ত করছি এখানে হচ্ছে মোটামুটি যেভাবে দরকার বোর্ডে যেভাবে আসে আমাদের মনে হয়েছে যে বোর্ড কোয়েশ্চেনের বাইরে যদি অন্য কোনো কোয়েশ্চেন চলে আসে তাহলে এইগুলো আসতে পারে সো আমরা এখানে ওই যে স্ক্যানিং স্কিমিং ভোকা বলে সব রকম মিক্সিং করে কোয়েশ্চেন করেছি এরপরে যদি অ্যান্সারিং কোয়েশ্চেন সেকশানে যাও সেখানেও দেখবো যে কতগুলা বোর্ড কোয়েশ্চেন আমরা যুক্ত করছি এক একটা কোয়েশ্চেনের আন্ডারে দেখো কতগুলো করে রেফারেন্স দেওয়া আছে তার মানে কি বোর্ড কোয়েশ্চেন অনেক সময় রিপিট হতে পারে সো রিপিট হলে যাতে তোমরা উত্তর করতে পারো সেই জন্য আগে থেকে আমরা এখানে প্রশ্ন সহ উত্তর দিয়ে রাখছি উত্তরের ক্ষেত্রে সে একই কথা স্ট্যান্ডার্ডভাবে উত্তর করার চেষ্টা করেছি প্রত্যেকটা উত্তর দেখো একের অধিক লাইনে করা এবং কোনোটা হুবহু কপি করা নাই আচ্ছা এবার দেখো তিন নম্বরের ক্ষেত্রে একই কথা যতগুলা বোর্ড কোয়েশ্চেন আসছে তেইশে আসছে বাইশে আসছে উনিশে আসছে এই প্যাসেজের আন্ডারে সতেরো থেকে
পরবর্তীতে করি নাই কারণ পরবর্তী কোশ্চেনগুলো কিন্তু পাঁচটা করেই রয়েছে এইভাবে মোটামুটি আমরা সিন প্যাসেজটা তোমাদের জন্য সাজিয়েছি চলো এবার দেখে নেওয়া যাক তোমাদের যে কোয়েশ্চেন নাম্বার ফোর অ্যান্ড ফাইভ আসে অর্থাৎ আনসিন প্যাসেজ সেই অংশ আমরা কীভাবে সাজিয়েছি চলো তোমরা জানো এটা আনসিন প্যাসেজ থেকে আসে আচ্ছা এখানেও সেম একইভাবে কোয়েশ্চেন নাম্বার ফোর ইনফরমেশন ট্রান্সফার এই অংশের নামটা কি এই অংশের নামটা কি ইনফরমেশন ট্রান্সফার আচ্ছা এখানেও হাউ টু অ্যান্সার যুক্ত করেছি সেখানে কত মার্ক থাকবে কীভাবে উত্তর করবা সেটা পূর্বের মতোই একইভাবে সামট্রিক্সে কোন কোন বিষয়গুলো তোমার জানা গুরুত্বপূর্ণ তুমি কিওয়ার্ড সিলেক্ট করবা কিভাবে এবং অ্যাপ্রোচ করবা কিভাবে সেটাও কিন্তু এখানে যুক্ত করছি একইভাবে দেখো আমরা এখানে কি করছি একটা কোশ্চেনের একেবারে পুরো বঙ্গ অনুবাদ দিয়ে দিয়েছি অর্থাৎ এটাকে বলা হয় প্র্যাকটিক্যাল এক্সপ্লেনেশন ওই যে প্যাসেজটা দিয়েছে তোমার আনসিন তুমি যদি ওই প্যাসেজটার অর্থ না জানো ওই প্যাসেজটা সম্পর্কে পরিচিত না হও তাহলে তো উত্তর করতে তোমার অসুবিধা হবে এই জন্য আমরা কী করছি এখানে বঙ্গ অনুবাদটা দিয়ে দিয়েছি আচ্ছা দেখো এরপরে একটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সপ্লেনেশন দেখানোর আমরা চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু আমাদের মনে হয়েছে কি যে উত্তর করা একদম সোজা এই জন্য আমরা আর ব্যাখ্যাটা যুক্ত করি নাই এরপরে কোয়েশ্চেন নাম্বার ফাইভে হচ্ছে তোমাদের সামারাইজিং আসে একইভাবে হাউ টু অ্যান্সার সেখানে একটা স্ট্যান্ডার্ড সামারি কতটুকু হওয়া দরকার এবং কতটুকু লিখলে তুমি ঠিক নাম্বার পাবা সেটাও কিন্তু যুক্ত করেছি সামট্রিক্সে দেখো এইভাবে সামারি বুঝাই বা এইভাবে সামারি বোঝানো হয়েছে এমন টাইপের বই যদি দেখে থাকো অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবা একেবারে ই টু জেড বোঝানো হয়েছে কীভাবে তুমি প্যারাফ্রাইজ করবা কীভাবে তুমি স্ট্যান্ডার্ড সামারি লিখবা কীভাবে একটা বাক্যকে ভিন্নভাবে লিখবা সেটা কিন্তু সামট্রিক সেকশনে যুক্ত করা হয়েছে আচ্ছা এরপরে একটা সামারির যে আইডিয়াল অ্যান্সার অর্থাৎ স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্সার কতটুকু হওয়া উচিত সেটা উপরে ওই প্যাসেজটা সামারি হিসেবে এটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সপ্লেনেশন হিসেবে দেখানো হয়েছে আচ্ছা একইভাবে এখানে বোর্ডের স্ট্যান্ডার্ড সতেরো থেকে তেইশ যতগুলো ছিল যুক্ত করা হয়েছে এবং হচ্ছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ কেন যুক্ত করছি এখানেও কি প্রশ্ন রিপিটেড যে বিষয়টা সেটা উল্লেখ আছে অর্থাৎ বিগত বছরের প্রশ্ন এবছরও আসতে পারে যুক্ত করা হয়েছে একইভাবে দেখো আমরা কি করছি পূর্বের নাই এখানেও বোর্ডের স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস কোয়েশন যুক্ত করছে এইখানে যে অংশটা আছে সেটা একদম ইউনিক ইউনিক কি তোমরা বলতে পারো বা তোমাদের অনেকের কোয়েশ্চেন থাকে যে ভাইয়া আমি তো মরাল টেস্ট বই কিনেছি আমার কি টেস্ট পেপার কেনা লাগবে তোমাদের উত্তরটা হচ্ছে দেখো আমরা এখানে কি করছি হলি ক্রস স্কুল সহ আরও চারটি স্কুল তার মানে বিগত বছরগুলো টেস্ট পরীক্ষার কোয়েশ্চেন অ্যানালিসিস করে যেসব কোয়েশ্চেনগুলো দেশের স্বনামধন্য স্কুলে অধিকবার আসছে সেটা রেফারেন্স সহ উল্লেখ করেছি সো তুমি তো বোর্ড কোয়েশ্চেন পড়তেছো বোর্ড কোয়েশ্চেন পড়ার পরে বোর্ডের স্ট্যান্ডার্ড কোয়েশ্চেন যদি তুমি ওই টেস্ট পরীক্ষার কোয়েশ্চেনগুলো পড়ো তাহলে কিন্তু এটা কমন পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক অনেক গুণে বেড়ে যায় দেখো প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনের পাশে কি রেফারেন্স দেওয়া আছে শুধু একটা রেফারেন্স না একটা স্কুলের নাম এবং আরও কতটা স্কুল আসছে সেটা কিন্তু উল্লেখ করা আছে এইভাবেই আর কি আচ্ছা এর পরের সেকশন চলো তোমরা জানো যে তোমাদের কোয়েশ্চেন নাম্বার সিক্স হচ্ছে ম্যাসিং এখানেও হাউ টু অ্যান্সার যুক্ত করা হয়েছে এবং হাউ টু অ্যান্সারে তোমরা কিভাবে এ কলমের সাথে বিও সি কলম সঙ্গতি রেখে উত্তর করবা সেটা বলে দেওয়া হয়েছে এবং দেখো সামট্রিক্সে যে কথাগুলো উল্লেখ করা হয়েছে আই গেস এই ধরনের কথাবার্তা তুমি অন্য কোনো বইতে পাবে না একেবারে কিভাবে তুমি উত্তর লিখবা দেখো সেটা উল্লেখ করা হত সেটা উল্লেখ করা আছে একইভাবে এই ম্যাসিং উত্তর করার জন্য তোমরা জানো যে সাবজেক্ট ভার্ব এবং অবজেক্ট এক্সটেনশনের যে বিষয়টা আছে সেটাও কিন্তু খুব সুন্দরভাবে উল্লেখ করা আছে এভাবে পয়েন্ট আকারে যতগুলো বিষয় তোমার দরকার তুমি কি নাও আগে বসাবা নাকি প্রোনাও আগে বসাবা তুমি কি সাজিয়ে লিখবা নাকি যে কোনোভাবে লিখলে তুমি নম্বর পাবা এরকম তোমাদের শত শত প্রশ্নের উত্তর কিন্তু এখানে উল্লেখ আছে একই এর পরে ঠিক পরে আমরা একটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সপ্লেনেশন সেকশন যুক্ত করছি দেখো প্র্যাকটিক্যাল এক্সপ্লেনেশন সেকশন বিষয়টা কেমন এই যে দেখো প্র্যাকটিক্যাল এক্সপ্লেনেশন সেকশনে আমরা যেটা করছি উত্তরগুলো বলে দিয়েছি উত্তরগুলো বলে দিয়ে সেই উত্তরগুলোর বাংলা মিনিং কি হবে সেটাও উল্লেখ করে দিয়েছি তার ঠিক পরে বোর্ড কোয়েশ্চেনগুলো যুক্ত করেছি একইভাবে আচ্ছা এখানে কিন্তু আমরা একটা ডিসক্লেমার দিয়ে দিয়েছি অন্য বইতে তুমি এটা পাবে না তারা তোমাদেরকে দুই হাজার তেইশে যে কোয়েশ্চেন আসছে সেগুলো পড়তে বলবে তেইশ এবং বাইশের কোয়েশ্চেন কিন্তু দেখো একটা বিষয় তেইশ এবং বাইশ সালে কি ধরনের কোয়েশ্চেন আসতো তোমরা জানো দেখো তেইশ এবং বাইশ সালে কি ধরনের কোয়েশ্চেন আসছে দেখো এই যে সিন প্যাসেস অর্থাৎ টেক্সট বইয়ের প্যাসেস থেকে কিন্তু তোমাদের এই ম্যাসিং কোয়েশ্চেনটা আসতো বাট দুই হাজার চব্বিশ সালে ফুল সিলেবাসের জন্য এটা আনসিন প্যাসেস থেকে আসবে স
পুরো কোশ্চেনগুলো অমিট করে দিয়েছি অনেক সময় বইতে থাকলে কি করো অনেক সময় বইতে থাকলে তোমরা কি করো পড়তে পারো এই জন্য কিন্তু আমরা এই কাজটা করেছি এরপরে তোমাদের তোমাদের জন্য যতটা গুরুত্বপূর্ণ ঠিক ততটা কোশ্চেন আমরা যুক্ত করছি একইভাবে বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড সেকশনে দেখো কি করছি ওই যে পূর্বের মতো বলছি যে স্বনামধন্য স্কুলের টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্ন রেফারেন্স সহ উল্লেখ করেছি তার মানে কি এই মডেল টেস্ট বইয়ে তোমার যে টেস্ট পেপার আছে সেই কাজটাও কিন্তু হয়ে যাচ্ছে টেস্ট পেপারের কাজ এই মডেল টেস্ট বই করে দিচ্ছে আচ্ছা এরপরে সর্বশেষ সেকশন সেটা হচ্ছে রিয়ারেঞ্জিং আচ্ছা রিয়ারেঞ্জিং আমাদের কাছে একটা ভয়ঙ্কর বিষয় অনেক সময় কি হয় যে রিয়ারেঞ্জিং যখন আনকমন আসে তখন কিন্তু আমরা অ্যান্সার করতে পারি না আচ্ছা তোমরা কি জানো যে রিয়ারেঞ্জিংয়ের একটা নির্দিষ্ট নিয়ম আছে হাউ টু অ্যান্সার তো ওখানে বলে দিয়েছি আচ্ছা সাম ট্রিক্সে দেখো রিয়ারেঞ্জ কতভাবে আসে এবং তুমি কীভাবে সিকোয়েন্স করবা রিয়ারেঞ্জ করবা সেটা কিন্তু বলে দেওয়া হয়েছে এটা হচ্ছে ফার্স্ট প্যাটার্ন এই যে আমরা এখানে বলছি কি কি বলছি দেখো যে রিয়ারেঞ্জকে আচ্ছা আমি একটু রেড পেন নি আচ্ছা দেখো রিয়ারেঞ্জকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় সেই দুই ভাগ বলে দিয়েছি এবং ঠিক তারপরে রিয়ারেঞ্জের প্রথমটার জন্য তুমি কোন সিকোয়েন্স ফলো করবা এবং দ্বিতীয়টার জন্য কোন সিকোয়েন্স ফলো করবা সেটাও কিন্তু বলে দিয়েছি এখানেই শেষ না তোমাদের জন্য রয়েছে প্র্যাকটিক্যাল এক্সপ্লেনেশন সেকশন সেখানে দেখো কি করছি কেন একটার পর আরেকটা হয়েছে এফ এর পরে কেন জি হইছে বা সি হইছে এ হইছে এটা কিন্তু একেবারে হুবো হো সেটা কিন্তু একেবারে ব্যাখ্যা সহ ক্রিস্টাল ক্লিয়ারভাবে তোমাদের সামনে আমরা উপস্থাপন করেছি এই বিষয়গুলো তোমরা কোনো বইতে দেখেছো কিনা কমেন্ট সেকশনে জানাও এরপরে বোর্ড কোয়েশ্চেন বোর্ড কোয়েশ্চেন কেন গুরুত্বপূর্ণ রিয়ারেঞ্জের জন্য দেখো রিপিট হয়েছে বিশে আসছে উনিশে আসছে আবার সতেরোতেও আসছে একইভাবে প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনের আন্ডারে দেখো একাধিক রেফারেন্স দেওয়া সো এটা বলা যায় যে তোমরা যদি বোর্ড কোয়েশ্চেনগুলো ঠিকঠাক মতো প্র্যাকটিস করো আই গেস তোমরা চব্বিশ সালেও ইনশাল্লাহ কমন পেয়ে যাবা আচ্ছা এরপরে একইভাবে বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড সেকশনে টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্ন রেফারেন্স সহ উল্লেখ করেছি ওখান থেকে যদি কোনোভাবে মিস হয়ে যায় ইনশাল্লাহ তুমি যদি এই কোয়েশ্চেনগুলো ঠিকঠাক প্র্যাকটিস করো এখান থেকে মিস হওয়ার সম্ভাবনা খুব কমই থাকবে কেননা এই প্রশ্নগুলো অনেকগুলো স্কুলের টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্ন দেখে অ্যানালিসিস করে যুক্ত করা হয়েছে যে কোয়েশ্চেনগুলো সবচাইতে বেশি বেশি আসছে সেই কোয়েশ্চেনগুলো কিন্তু আমরা যুক্ত করেছি আচ্ছা আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই আমরা আমাদের ভিডিওকে দুই ভাগে ভাগ করছি যেখানে আমরা একটা ভিডিওতে রিডিং স্কেলে যতগুলো দাগ আছে ওয়ান টু সেভেন সেটা দেখাবো এবং আরেকটা ভিডিও যেটা পরবর্তী ভিডিও হবে সেখানে আট থেকে বারো পর্যন্ত যে রাইটিং সেকশন আছে সেটা দেখাবো সেখানে কি স্পেশাল ফিচার যুক্ত করছি সেটা দেখানোর জন্য তো সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো তোমাদের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা সালামু আলাইকুম